Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Sa video pong ito ay papakita ko po sa inyo kung paano po tayo mag-register po sa GSIS Touch. Na sa ganun po ay mas mabilis po sa atin ang pag-check sa ating member info, pati na rin po ng mga claims natin, ng policy natin, na hindi na natin kailangan pang pumunta sa any GSIS branch sa ating lugar. Kasi po, napakahasal po kapag ganun. Lalo na po kapag malayo po tayo sa branch ng GSIS, ay sobrang hirap po. Kung meron na po tayong account sa GSIS Touch, ay mabilis lang po. Ang kailangan lang po natin ay mobile phone at saka data or internet connection. Natin-check na po agad-agad natin yung mga kailangan natin at gusto nating tingnan sa ating account. Kaya, tara, let's go! I-click po natin ang Play Store. Then, i-search natin ang GSIS Touch. Ayan. Okay, so ito na po yun. Matapos ay install po natin. Hintayin lang po natin na ma-download ang GSIS Touch app. Okay, now ay open na po natin. Okay, so let's click open. Nandito po yung mga reminders. Pwede po natin i-skip lang yan or pwede po natin i-next kung gusto nyo pong basahin yung mga reminders. So, try natin i-next lang. Okay, next. Next. Next, next, and then let's click get started. All right, so mayro pong choices dito. Mayro po na kalagay log in or signed up. So since hindi pa po tayo na kapag create ng account dito po sa GSIS Touch, so iklik po natin ang signed up. Ayan, so kailangan po natin ang ating BP number. Mahalagang mahalaga po yan kasi hindi po tayo makapag register dito. Kung wala po yung BP number natin. Alright, so ilagay po natin yung ating BP number. Then, ilagay po natin ang ating date of birth. Pagkatapos po, ay click po natin itong I have read and agree to data privacy and terms and conditions. Then, click verify my BP number. Then, magsisend po yan ng one-time PIN doon po sa mobile number na naka-register po sa inyong GSIS. Alright, so... I-click po natin ang yes. Pero kung bago po ang number na gamit nyo, ay kailangan nyo pa pong i-update ang inyong number doon po sa any GSIS branch or pwede din po sa kiosk. Assuming na ang ginamit nating number ay yun pa rin number na naka-register sa GSIS. So kapag ganun, ay i-click lang po natin ang yes. Mag-expire po ang one-time password na isinend nila within 5 minutes. Copy number. Dito na po yung one-time password na binigay nila. Alright, so after po nating masulat yung 6-digit number na pinadala po ng GSIS, ay i-click po natin ang verify and continue. Next ay, dito na tayo sa step 3 of 3. So, pumili po tayo tayo ng username. At least 4 characters lang po. Then, after that ay, pumili na po tayo ng password natin. At least 6 characters contains 1 uppercase A to Z Contains one lowercase a to z and contains one number or symbol. Then, i-confirm po natin yung password natin para masigurado po. Okay, password match. Now, let's click sign up. Your account is successfully created. Okay, let's continue. Ayan, so nandito na po, mayroon na po tayong account sa GSIS Touch. So dito po natin makikita ang lahat ng mga record natin, pati na yung mga, mga data, service record, and nandito rin po pati na yung insurance policy. Nandito rin po yung loans natin, kung mayroon po tayong loans. Ayan. And then mayroon din claims, tingnan natin yung claims kung mayroon bang ginawa, wala naman. Okay, then mayroon din pensions sa mga pensioners. Dito din natin makikita, then... Dito sa members record, kikita natin dito lahat. Ayan, yung BP number, yung CRN, date of birth. Okay, pwede din natin tingnan dito yung member data. Diyan. So, nandyan po lahat, yung status, kung ano po siya active ba, yung mobile number na ginamit, pati na yung address. Then, dito yung service record sa taas. Diyan po makikita, kailan po nagsimula na magtrabaho hanggang sa kasulukuyan. Ayan. And then, dito po sa insurance policy, 
Ayan, meron pong insurance value dyan. Meron po tayong insurance value na 502,056 pesos. Okay. Kung meron na po tayong account sa GSIS Touch, ay napakadali na po natin tingnan yung ating data at status natin. At saka, hindi na natin kailangan pong pumunta sa mga branch sa GSIS, which is napaka-hassle. So, this time ay hassle-free na po kasi using our mobile phones and Uh, data or internet connection ay pwede na nating ma-view yung ating members records sa GSIS. So, lahat po ng mga pwede nating itanong doon sa GSIS branch ay pwede na nating makita dito sa GSIS Touch. Hanggang dito lang po. Maraming salamat sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Sana po ay mag-subscribe po kayo. At huwag nyo rin pong kalimutang i-like and i-share ang video na ito para naman po i-recommend tayo ng YouTube sa ibang mga manunood. Maraming salamat. See you again in my next video. Bye-bye!